，真打算结婚了？结婚而已，早晚的事。我爸妈喜欢，我又不喜欢，娶回去也是吗？你不喜欢你还娶她，这对许梅不公平。你什么时候变得这么圣母？你喜欢，那让给你啊，反正都是他倒贴。发什么神经啊！许梅对你那么好，况且你们本来就是青梅竹马。说这种话你不必后悔。他好，他好就不会趁着英英受伤的时候上来投河心。随便，我走。武松，找不出眼了。里面。安心点，自己。陆之言，我说。我爸妈喜欢，我也不喜欢。这些确实，反正都是他的。安心点，自己。陆之言，我说。你来干嘛？你来干嘛？来给你送路阿姨今天刚帮的鸡汤，还有这个，是我的个人独奏会，你明白就来吧。知道了。徐梅，你能得到的只有露台的能力，至于其他的你就别妄想，这是我对你最大的夸。罗志言，我们认识了十年。结果你跟我结婚只是对我的夸耀，我们没有真正的。因为我只能这么做，不会像这么多的事，为了一个娱乐，为了让我多看你，对锦衣做了什么，让他的手到现在都不能抬起来。回去。陆之言。当年这件事情不是我做的，我说了很多遍，是你不相信。最大的东西就是，你要我怎么相信？当年不是你决定杀死他的吗？没有证据，只有一个动机，你就给我丢了。你还停车祸少受伤，今天的赏金天竺洞也上了。你能得到的只有露台。你说的对，有陆夫人的头衔就足够了。你见不见？你见不见？你见不见？我这样生活下去。知道的，这段婚姻本就没什么感情。你是不是脑子有病啊？你
脑子进水了。那网上的消息都发成什么样了，你还指望跟他结婚呢？要我说呀，别说是跟他领证了。我看啊，你死了都不会给你掉一滴泪。这是最后一次。如果明天领证他不来，我就会放弃。你能得到的，只有我。这是我们的局长。三十五号在吗？三十五号可以办理的。不好意思，我是三十五号，但是我男朋友还没来。小姐，你的号已经过了三次了，不然你重新取个号再领证。对不起啊，那麻烦你重新帮我取个号。好。看见你们长那么漂亮，怎么唱歌？男朋友真的是节奏有致。晚上你们俩不是见面，是约会。我像是把心里的小心机。小三妹，这么多年没见，你打招呼的方式倒是奇特。薛岑，哟，还记着我吗？你不是出国了吗？这不回来了吗？刚去办了个新的身份证。薛岑，结婚吗？反正都到民政局门口了，来都来了。师妹。我对契约婚姻没有兴趣，我要结婚的对象是和我上床过日子的。可以啊，所以领证了。行。你要干嘛？拍照、发朋友圈、秀恩爱。师妹啊，不要想着用我去打谁的脸。我说的很清楚，和我结婚就是要过日子的。我的老婆，手都不让牵。我只是一下没反应过来而已。我平时也不怎么跟异性接触，和你又是这么多年没见，等一下子不太适应而已。对了，结婚证为什么要放你那？你记性太差，万一哪天要用，找都找不到。随便你。我给你一周的时间，好好适应一下你的新身份。你住哪里？干嘛？帮我的薛夫人搬家。哎。啊、在想什么呢？你家住哪？蔚蓝官邸。一栋二零幺
。你怎么知道？你上学那会一直说你的门牌号特别好记，一二一二的，我记性好就记住了。密码还是一二五六吗？嗯，对。<笑>这只狗，这就是你当时送我的小狗啊，你还记得吗？它已经长这么大了。这个给你。小狗，我明天就要出国了。谢谢，那就祝你。出国留学后，祝你学业有成，前程吉祥。这一片安顺岁月，幸福喜乐。还真是一点没变，跟你一样没点长进。我哪样？好色。我好色，不是吗？我一回国就被你撞到怀里，还拉着我去结婚，不是好色是什么？难道我死了算？我们那是有隐情的。哎、啊，你怎么不换鞋啊？我不穿别的男人穿过的鞋。我不穿别的男人穿过的鞋，爱穿不穿，标签都还在，难不成被哪只狼鬼穿过、哦？记住了，我不要别的男人的东西，以后给我的必须是鞋。小草莓，别弄我。哎呦，我的小草莓长大了，就这几个东西、啊。衣服拿的不多，剩下的生活用品，这个金融圈的新贵，家里应该都有。想的倒是挺美啊，只是不知道我的眼光入不入得了你这个新秀小姐姐家的衣。行行，好了。嗯、那走吧，薛太太。你看什么？在想事情。想什么？在想副驾驶，国际安全带扣几分？几个分？小草莓，这么多年了，智商没有一点长进。薛子，你流氓！嗯，这还有几分从前的味道。不过我们已经结婚了，这不叫流氓，叫情趣。我以前什么样？走不走了？我琢磨什么呢？你不是问我，你以前什么样子吗？我想，你以前大概是有点笨，有点蠢，有点是非不分，还有点高。说什么？难道不是吗？一篇英语课文背一天，不笨；上体育课不穿运动鞋，不蠢。陆之言说话这么难听，我被他打了一拳，你还跑过来向他递我道歉，这难道不是是非不分？但是，你小提琴拉的
。你拉小提琴的时候，很高贵，像一只黑天鹅。为什么是黑天鹅，不是白天鹅？可能是因为白天鹅太常见了。这不是我家，是我们家。是的，重感谢了。雪夫人，这么快就忘了我之前对你说过的话。我对契约婚姻没有兴趣，我要结婚的对象是和我上床过日子的。对，到时候再说吧，姐。给你发消息也不回，你是不是去民政局等他了？是，但是安安，我们俩分手了，联系方式也删了。嗯，这怎么回事？你觉得我做的不好？怎么可能？我要在大洋彼岸给你放鞭炮庆祝，都希望你在梦里能听到个响。对了，你还记得薛岑吗？记得呀，他现在呀、啊、过得可好了，国外的报道呀都是他。哎，对了，你怎么突然提提到他呀<咳>？我和他结婚了。我发张照片给你吧。旭梅，你的择偶标准什么时候突然有了质的飞跃？你不会是为了气露着眼吧？不是，我气他，不知道。那你哪来的时间跟薛岑谈恋爱呀、啊？我们俩没谈，就是今天早上在民政局门口碰到闪婚。闪婚？那你喜欢他吗？喜欢，没有。不过我也不讨厌他。啊，梅梅。我是真的会怕，你这眼光，我怕他和陆之眼一样会伤害你。你这眼光，我怕他和陆之眼一样会伤害你。你就不能说点好听的呀？我觉得我这次没选错，他很好。好，好，好，我不说了，祝你幸福。我。那出来。哦，好。这些都是你做的，也太厉害了吧！成成，看看怎么样？嗯，我成功。好吃吗？好吃。哦，对了，你需要停房吗？我找人过来装。想要。好。七点了，你快起来，我带你去看个夜景。好了，见一面。三二一，嘉宾出席。这是什么？项链，你看不出来吗？你哪有时间准备这个？很早之前就给你准备了生日礼物，我也去为了你做。你是说你送给他的那一年吗？徐梅，你说过我送你生日礼物，你就得送我。你现在欠我一个生日礼物了。我什么时候送的？从今以后不准是生日，谢谢。等会儿再学习。
들어와 있는 한 사람 아, 딸 아웃이야 지妹，今年生日我给你送礼物，等到我生日的时候，你也给我送礼物。你去哪？陆阿姨找我有点事，跟陆志远没关系的，他和简妮还在度假，我就是去看看长辈。好，我送你过去。啊？你不上班吗？我又不拿工资了，我是老板。阿姨，这茶您新买的？嗯，这茶呀是阿眼寄回来的，也不知道他忙什么，不把你带上。你要是喜欢这茶呀，等会儿给你带些回去。不用了。是不是和阿眼吵架了？哎呀，你这脾气啊，跟你母亲一样，性子软，容易被拿捏。等阿眼回来，我会好好说说他。我和他分手了，分，分手了。是阿眼做什么让你不开心的事儿吗？阿姨，陆之远在度假，您知道吗？嗯。简英，您认识吗？陆之远一直都不喜欢我。简英在国外治疗的这几年，他们俩一直有纠缠。我不想掺和了，阿姨，您也就随他去吧。阿姨，您别生气，就算我和他没关系了，我也还是把您和陆叔叔当做亲人的。唉，是陆之眼对不起你，你们以后也少见面，我也不会再劝他。陆叔叔好，来找世远了吗？来找陆阿姨的，陆叔叔再见。不是，不要提你个要死的儿子，你知不知道？你儿子和他前女友跑去度假去了，他还能不能给我留点脸面？我这生最后悔的就是生了这么混账儿子。你来的真巧，我刚出来。出门也不知道看天气，就顾着打扮了，也不知道穿给谁看的。那天在民政局。我可能真的是气昏了头，才提出跟你结婚。后悔了？没有，结婚是我提的，但我不会拿你去跟他比较，这对你不公平。既然结了婚，我肯定也会好好作为你的妻子。不过，你要是有一天有喜欢的人了，记得告诉我，我会配合的。那你呢？你要是遇到喜欢的人？我我应该不会吧，就这样挺好的。你虽然毒舌了点，但是你很优秀。我呢
，没有婚内出轨的打算。如果不出意外的话，我这辈子只和你结成一次婚。好了，薛夫人，下车吃饭了。被我刚刚说的话感动了，准备投外送报验中心。哎、你就这么上来投外送报、啊？如果你要脸，我离我远一些，别和我家。我对你一点感情，投外送报成让我觉得可惜。你是不是对其他人也这么轻浮？你怎么了？是我刚刚说错话了吗？对不起，我从来都没有对别人投怀送抱。我知道，你别哭了好不好？我们去吃饭。对不起，刚才是我对你情绪不好。没事，刚刚都是我的错，吃点东西去。我想去趟洗手间。好。上上下菜。老板让我送上车啊！薛总，你快走错包间了。我听说你前段时间刚回国了，但我一直没来得及拜访你，没想到今儿在这儿碰上了。是挺巧，不过大家都是同学，你叫我薛曾就行。那你今儿来这干嘛呀？啊，陪老婆过来吃饭。啊，那那那我不打扰了，下次，下次一定拒绝，下次一定。那我我走了。爷爷给我打电话。爷爷，安南，你什么时候回家来吃个饭吧？爷爷，你是有什么话想跟我说吗？我听说你跟志远闹矛盾了。其实啊，这年轻人拌个嘴那是正常的，只要爷爷，我知道你想让我嫁过去，可是他讨厌我，多和我说一句话他都觉得恶心。你说让我怎么和他在一块儿？陆之远有女朋友，我这样和小三又有什么区别呢？更何况，我已经结婚了。既然你已经决定了，那爷爷就听你的，带他来，回来见见爷爷吧。我知道了这个周末，你可以陪我回趟许家吗？爷爷想见你。好，傻瓜，谢谢。作为你老公，你去见一下你妹妹。那你先忙了。回来了，这位是我丈夫，学长，公爷，快进快进，我去叫老爷子。爷爷，爷爷，嗯，挺好的，验证了。明了。阿南啊，去泡有上好的浓酒，我要跟这个小伙子呀，好好的聊一聊啊。坐，坐。爷爷，你们都聊了什么？哎呦，我们就聊了些家常，看把你见长的。这才结婚多久啊？这就护着了？这可不是什么护着，我们就是单纯好奇
，爷爷，你现在是我单恋小子，总觉得自己配不上你。现在好在有点力量，小妹妹家人是我的夫妻。是有什么重要的事吗？大哥，这些是你们大一前的产品，还有你爷爷最近住的几家公司，看得出来。是你也比你吓人。你先帮我看看，我去给爷爷打字。阿南，爷爷，东西都看到了吧？爷爷年纪大了，这个啊，本来就是要给你的，就算是爷爷给你的嫁妆。爷爷之前也没提过这些，是知道陆志远不是个托付。小薛呢，是个好孩子，交给他呢，爷爷放心，你们好好的。爷爷就是走了，也对得起你的父母。谢谢爷爷小草莓，这如果是一不可怕，只要还有勇气爬出来，只要有人拉着你吧，一切都还来得及。好了，好了，好不好？我们还得打理小富婆的财产。小暖。你还有这种技能呢？会有点痛，你忍着点，一会儿就好了。睡一睡，肯定也好点。嗯说的多好，你很厉害。这些你有什么打算？徐家的资产很多，可以找一个职业代理人打理，可以打理的很好。毕竟爷爷的精力有限，小草莓，你有这样的家庭，完全不需要去陆家寄人篱下。那是我妈妈的遗愿。我妈妈和陆阿姨是闺蜜，可能她怕爷爷照顾不好我。有一个女性长辈会好一些。爷爷是想让你帮忙打理吗？交给我打理，的确是最好的选择。那你放心交给我。有什么不放心的？难不成还怕你吞了？这些总共加起来，还不如封存的一半股份值钱吧。好。你打算打什么作为报酬？你想多少钱？我不缺钱。嗯这里好远啊！我记得你之前好像在市中心买了套房子，听说那里的夜景很不错。那边的房子最近出了点问题，每天都有人，不方便。那住这里也一样的，谢谢阿燕。我们都回来了，要不要请小梅出来吃顿饭？毕竟我们六年多没见了，我还有点想她。算了，我操心，我去打个电话。嗯门店签好之后直接送过去。哦，还有，还有一套品质比较好的。阿姨是要给我惊喜吗？那我就装作不知道好了。
是不是做了什么坏事、啊？哪有的事儿啊？阿哥，你先那个房子上次办完手续，留的我的电话。物业说这几天一直有人过去敲门，我有点忙过不去，你要不要过去看看？什么手续？购房手续。这个房子你住了这么久，买下来安心点。再说，你花不了多少钱。我去看看。<笑>李亚为什么每天给我接这些莫名其妙的东西？小姐你好。啊，经理你好。最近是不是经常有人在我们家附近转悠？哦，是是有佣人，我看了之前来过几次，也不是什么陌生人，穿着呀、啊、也挺正经的。您看一下，是不是他？哦、啊，就是他。呃，您认识就好。好的，我知道，谢谢。不打扰了。最近你去我家有什么事儿？是这样的，许小姐，陆总给您挑了件礼物，我本来打算给您送过去的，但您的电话一直打不通，我正好去您家了。那你再过来一趟吧，六点之前，啊、找个力气大一点。好的。进来吧，这些东西还有你手上的，今天一并带回去。虽然有些盒子我已经拆掉了，不过我一次也没带过，绝对不影响他送给别人。那个许小姐，这件事陆总知道。陆总，我和他已经没有任何关系了，麻烦你回去再跟他说一声。我那天跟他说的话呢，全部都是认真的，希望他以后不要再纠缠。真是这么说的，是的，陆总，许小姐还将您之前送的所有东西一并退回，还说她从来没带过，她说她讨厌这些首饰，喜欢粉钻的是简小姐，不是她。那个许许小姐，您不是也带着粉钻吗？我想应该是喜欢的吧。这个不一样，我只是单纯不喜欢露这颜色。臭小子！送出去，没有收回来的，想办法给他。是，陆总。来。许小姐，陆总说了，这些东西您务必收下，不然我不好交差。那这样吧，明天你送到乐团去吧。呃，好的，明天一定给您送过去。到简英住哪？你问他干什么？你是不是想去揍他一顿？没有，只是有些陆之眼的东西，我想还给他。他不要，不要我就只好送给简英了。我没想到呀，雪梅，杀人诛心，你还是有一套的。我一会就发给你啊。查清楚是什么人了吗？是陆之眼的助理。许梅，你本事大了，把我所有联系方式都拉黑。要是还想做陆夫人，就好好的，别做。你也别做，这陆夫人让给简音做，我不做，我嫌脏。陆之眼的助理，去你那干什么？送些给人添堵的东西啊。收了。都说了是让人添堵的，我收了干什么？连同之前的东西也一并还回去了。还回去不心疼，应该都不便宜哦。难不成薛总希望我把那些都留着？自然是不希望的。我希望我的老婆对我是身体和精神上的绝对忠心。那些东西，薛夫人如果喜欢的话，自然是不会。我肯定是忠诚。那我对薛夫人也是身体和精神上的绝对保证。看来薛总
，和我口味相同啊。我不吃零食。那这些都是给我买的。不然呢，小草莓，除了你还有谁这么爱吃零食啊？你上学的那一会儿，就属你在抽屉里的零食不算，也不知道是哪副不死心的追求者送的。不是陆之远送的吗？他，他能这么好心？他是给简英送的。你怎么知道？那个时候我和他打架。就是因为他说了你一些难听的话，我不是那个意思，是我不会说话，你别生气了好不好？别哭了，小草莓。我没哭，没哭。哎，的确没哭，不过你的脸怎么红？是热的吗？嗯，我抱太紧了。你先去歇着就行。好男人的标配就是要会下厨，而且油烟对皮肤不好。去吧。陆俊，我就是跟别人聊天，薛曾就在一旁嘲讽，没忍住，打了他。对不起，这件事是陆之眼不对。当如果不是你出言不逊，他也不会动手的。徐梅，你真是出息了！你知道他刚刚说你什么吗？他说你，你确定给他多钱？好，我什么都不会做。我那时可真是蠢到家了。八月三号，班主任六十大寿，也是我们毕业七周年，所以在此诚邀全体同学于八月三号九零饭店聚会，统一的酒。饭做好了，快吃饭吧。好。刚刚群里面发的同学聚会，到时候我们一块去。嗯，不是都答应了吗？我的意思是，我们要是一起去的话，那我的关系可能就会暴露。没事的，到时候要是有人问，直接告诉他们就好了。你不怕被陆志远知道？知道就知道，没什么。我是怕他知道自己快要娶回家的习惯，还生我的了，会引起他的气愤。那你想多，他巴不得。我给你热一杯牛奶，敲门，看你没有回应就进来。工作还没忙完吗？那个，我们结婚多久？好像半个月吧。是十七天，你十二个小时。我没记那么清，我只记得是十七号。你数学不好，我原谅你了。但你是不是忘了之前答应的？现在已经快三周了，你还没适应薛夫人的身份。嗯。薛夫人要适应什么？自然是跟别的夫妻一样，该有的状态。我们这样太相近了。不是相敬如宾，那是什么？觉得我们最近不能同时的爱情，我想是相敬。那你今晚是想？所有的事情都要循序渐进，所以今晚。
영원한 행복의 길을 꿈꾼다 这个包袱我放在其他另外一个地方吗？李屋已送出，留在期待。哈哈，那个小表哥肯定会在朋友圈直播，到时候我可能去拍戏。谢谢阿燕，我很喜欢，今晚过来，我带给你看呀。怎么问他们不明白？每个计划如此迷茫，难道爱情能弄在不难？还得做你爱不过，不再彼此安可。一生刚满那的，谢谢阿姨，这是我回国以来最大的惊喜。小刘，这些东西是你送过去的？不是，上次您让我送回去，但他好像原封不动的送了一检查起来。出去吧，好的，陆总。好有趣，这个信号我过不去。阿姨，你什么时候回来呀、啊？已经六点了。又回去。好呀，那我在家里等你。你为什么把我送给你的东西给建议？不想要了，正好说你的记得。你，你不能说给他。你先是不是在约房？喂，喂。没什么好谈的，你放手。阿姨，怎么还在回来？许明，给我站住！你怎么和小梅在一起？阿姨，你在哪里？我现在过去找你。不用了，我今天还有事，就不过去。老师，好久不见，我是曲梅。是曲梅啊，这好久不见，变化可真大呀。是啊，像换了一个，还是很漂亮。老师，生日快乐，一点心意。太有心了，只是这两份儿。哦，还有薛岑的，他今天有应酬，我带他给您说声抱歉。哦，你们这是，那太感谢你们了。大家先坐吧，老师。嗯哎，这个陆总怎么没来啊？上学的时候大家不都是好兄弟吗？啊，他今天公司有点忙，下次我们单独约啊。吃饭吧，大家啊。听说薛岑当初刚毕业就出国，好像是为了回国外继承家业。富二代啊，还真没看出来。不过他现在是真的火。现在毕业生谁不想进丰臣科技啊？我想今晚薛成来还能聊聊工作呢。有什么好聊的？人家靠的是家业，你又没背景，聊了也是白聊。嗨，能搭上点关系也是好的。你们知道那个许梅吗？她其实底下很稳的很，而且她就是价钱高，她住在陆家，就是因为拖油瓶。来，谢谢哥。少喝点。哎，干杯。雪梅，你叫我。我有些事情想问问你。
就是不知道时间过得久了，你还记得吗？什么事儿啊？过了这么久才知道问我，你这是贵人多忘事啊？当初班级里面有一些我不好的话，我知道是从你这儿传出来的。我就是想问问你，你是被谁收拾了，然后闭嘴？这还用问吗？当然是那个耍大牌的薛老板。出了趟国，镀了个金，就不把同学放在眼里了。他还和之前一样，狂妄。小敏，喝多了吧？说八道。这边你别跟他们见识。你到底跟谁是一边的？上学的时候，薛岑不就是一直老跟他们作对吗？你干什么呀，你？以前你说的那些瞒天话，我都可以不计较，但没想到过了这么多年，你的嘴还是一如既往的让人不爽。帮你醒醒脚，咱们回家。张敏，要是喝多了，就早点回去休息。何月，你坐。好。不好意思啊，老师，我做了一些扫兴的事情。今天晚上我买单，大家吃好喝好。对不起，我来晚了。你怎么喝这么多？就喝一点。一点点。好，好，好，许九神，咱们回家吧，好不好？李丽子，还是我帮你洗。自己洗。自己能洗吗？我喝了你煮的鲜酒汤以后，好多了，可以的。薛岑，怎么了？高中那会儿，张敏他们说我坏话，你为什么要收拾他？就是看不惯他们说你坏话。小妮，懵什么？看你一直盯着我的肌肉，我以为你想摸摸试试手感。我又不是女流氓。怎么，被子都不让我干？等着接机吧。安安说他明天中午就到，到时候我去接机，然后我们一起吃饭。他刚下飞机，应该挺累的，让他好好休息，倒倒时差。我们后天再请他吃饭，好不好？嗯，你说的对，那到时候你安排吧。好。有点刺。哼，我的好儿媳没了，没人来给我泡茶，这些好茶放着也是浪费，你带走吧。我已经哄过了，他脾气太大了，都是你平时给他宠的。宠。我倒是没有你宠的厉害。陆氏海每年过百万的支出，基金协会近千万的医疗费用，换着名字都是简音。陆志远，看不出来你还是个长情的人。怎么，当年我不把他撵走，你就以为我是纵容了？徐梅说的，这次他真是下得狠手。陆志远，你简直不可理喻！我告诉你，徐梅这个月就来了一次，还是来给你断绝关系。你真是蠢到恨不得没有你这个儿子！你真这么喜欢简音，就娶了吧，以后我也不管你了。哼，废！啊啊啊！哎呀，想死你了，我的宝儿！哎呦，你这离开陆之眼了之后，我审美都变好了，不再是黑长直、小白裙了。当我以前睁眼瞎，我现在还不错，嗯，还行吧。行
。哎呀，没事了，没事了，我是大美人，走吧。这肯定是鬼！哎，小梅，你怎么都没有婚戒啊？的确没有，你给我挑个对戒吧。好、啊。好看，那就这款吧。小梅，小梅，有事儿。这么多年没见，你还是和以前一样。怎么，阿、哎、也没陪你一起来逛街吗？替家三年前的限量款，陆总对简小姐还真是一如既往的大方。还有这个包，挺好的。这六年多亏你对阿眼的照顾，阿眼也说你对她很好。就算花钱也找不到这么好的，小梅，珠宝这种东西啊，还是别人送的好。你说呢？你说的对，珠宝这种东西还是别人送的好。哎<笑>，好歹是朋友，不如一起逛逛。我跟你不是什么好朋友，你也不必假惺惺的，冲我一笑我就觉得可惜。小梅。我知道你和阿野是青梅竹马，可是你也管不着他爱谁啊。我们的相爱是个意外，可我是真心把你当朋友的。简烨，你别在这装无辜了，你刻意去勾引一个从小就有婚约的人，破坏小梅的感情，你还有理了？你在人家领证结婚的当天，邀请别人男朋友跟你去旅游开房，你真以为自己戴上这样高档的珠宝就高人一等？蠢货！阿影一直喜欢的都是我，不知道谁才是小三。你要怕小了，不接吗？喂。逛完了吗？我来接你。我开车了。开车怎么了？我让司机送我，看你的车回去。薛总好，嗯，薛小姐，好久不见，叫我薛岑就行。李小姐，你们刚逛街的时候发生了什么事啊？我给他打电话的时候，他声音不对，遇到了简一那个贱人，说了一些难听的话，刺激小梅。不过小梅和你结婚之后。整个人都和之前不一样了，现在这样挺好的。我知道，他这些年过得很不好。不过说实话，你喜欢小梅多久了？很久，喜欢了半年。罗哥哥，帮我找几个人把一个贱女人揍一顿，气死我了！最好套着麻袋，打得他妈都不认识。这点小事儿我有的是办法，名字发我，马上给你安排。简音，乌云蔽月，真是个好日子。小梅，你手机响了，你拿过来帮我接一下。好、啊，师妹，简英的事情是不是你干的？你有病啊！简英怎么和我有什么关系？英英昨天被人打了，她从国外回来到现在，就昨天和你在商场发生的冲突，你敢说不是你？首先，昨天在商场是她一直缠着我；其次，怎么就非得是我打？就不能是她在国外抢了别的男人，然后被人蓄意报复了？陆之言。他简英是个什么样的货色，值得我亲自动手去骂？师妹，你，喂，不好意思，最近手太抖了，不小心按掉了。还是你懂得我还是。
。晚安，我去个洗手间，等我。许梅，许梅，哎，许梅，好歹也是同学，照顾的不赖。方叔，好巧啊！对呀、啊，你怎么在这儿？这里是餐厅。我听说，孟之野最近一直在依依那儿，送了他好多珠宝。你也别伤心。哎，不知道你和陆之雅在一起那么久，他有没有送门一件相应的礼物呀？你上学的时候就爱讲什么，现在还一样，你真是一转变。不过你没听说吗？我跟陆之雅已经分手了。姐，您喜欢捡垃圾，那就让他当个宝贝。啊，许梅，你要是真难受，你就说出来，何必这样贬低陆之雅呢？毕竟。对他六年，方叔，我承认以前是我也，但现在不得不说，陆之远他就是个垃圾。我希望他以后最好的。毕竟。你闹什么事儿？咱们去那么久，你怎么不知道？神经病！就是方叔啊，安妮和你结婚，没有真的，确实是个神经病。哎，对了，我记得上学的时候，他到处说你坏话，跟你张敏没什么区别。是啊，那个时候就不像。方叔结婚了？好像是。怎么了？没什么，就是有个朋友跟我说了关于我们亲妹，据说是居住在。估计啊，以后只能在里面做保洁。这家娱乐公司的老板，不会就是方叔的人吧？好像是。没看到。莹莹，你真的没看到他们长什么样子？我当时害怕极了，哪记得他们长什么样？在我从国外回来。唯一发生争执的就是小梅。可是我问过了，他说没有，而且没有证据说是他做的呀。你再好好想想，是不是在国外得罪了什么人，追到国内来？阿姨，我在国外的事情你不清楚吗？你怀疑我？对不起，我不该怀疑你。我再去查查，你好好休息。你怎么走这么慢？你不会是害怕了？我才没有呢，我就是单纯的觉得这里排队的时间太长了，都怪我，应该搞小。对了，你不会准备用你的超能力包抄？你不会真这么想吧？还蛮可爱的嘛。我今天呢，本来就是想跟你们一起约会，我对这些项目的兴趣不是很大，所以您就要考虑去了。好。那店员说，这笔戒指的含义是这样的。
虽然简单，但再算你少上还蛮好看的。我买了这枚戒指回去，以后就不用戴，早早的。有找到就要我去。求婚这种事呢，简单还是？这戒指是我的。我来给你戴上。我是不是还是没用？要好好送你一对。那你送我一对。那你送我一对。送我一对。送我一对。雪梅，你闹了这么久，你该闹。周末陆家有个晚宴，记得参加。陆总，他是谁？你是谁？雪梅吗？我是谁不重要，重要的是，雪梅她不是你的附属品，你没有资格对她颐指气使，更没有资格命令她做什么。喂，喂。那个男人是谁？声音有点耳熟，但是想不起来。陆氏要破产了，一大早的愁成这样。喂，不就是几个原材料厂商出问题了吗？要不然我帮你跟他们说说。你最近见过许多人，同学会见了一面。怎么了？你怎么不告诉我呀？他跟谁去了？跟你说什么呀？你不是嫌同学烦吗？我就没跟你说啊。他一个人去的，我早就早没跟他说这话了。许梅一个月前跟我分手了，分手不是挺好的吗？朱恒，脱离苦海，闹着要和我在一起也是他，要和我结婚的也是他，现在说分手就分手，还弄了个男人来骗我。男人？什么男人啊？我昨天给他打电话。是一个男人，你说分手就分手，至于找个男的来骗我吗？许梅和你已经分手了，他现在和谁在一起跟你没有关系，你都有剪音了，还这么独裁，真渣男！你站哪边啊？这回啊，我站许梅。你自己当初说不喜欢人家，你现在好不容易跟蒋云在一起了，踏踏实实好好过日子呢。手机壳挺好看的。你先去一下。到了吗？我下去接你。薛总，陆氏发来了一张慈善晚宴的邀请函，时间是周末晚上八点。嗯，我知道了。好的，薛总，需要帮您点餐吗？不用了，等会我夫人过来送餐，你下去接一下。好的。总裁结婚了？什么时候？夫人是谁？是找薛总的吗？你好，我是薛总的特助新芳。我让助理下去接你了。薛总办公室就在前面，你可以直接进去找他。好，谢谢。你来了。嗯，做了你喜欢吃的菜
，就想着先给你送过来。你想我去吗？我当然是想听听你的想法了。我们一起去。你今晚正好回来，把手伸出来。这是……我送你的礼物，喜欢吗？你带红宝石，真的很好看。谢谢。去那边跟他聊。怎么把简英带过来了？你知不知道他过来意味着什么？是许梅不识好歹。我跟他说过。今天晚上有没有需要格外注意的人？封存科技的总裁。你知道封存的总裁是谁？不知道。说走走走到就到，走，看看那位总裁。好自为之。阿、哎、言，是谁来了呀？我们是小梅啊。好久不见，不知道现在该叫薛总还是薛子。都是同学，就薛总就好。陆总，旁边这位我介绍一下，这是我的女伴，简英。<笑>女伴啊？那我身边这位还需要跟陆总介绍一下。都这么熟了，就没必要。我觉得还是介绍一下比较好。这位啊，是我的夫人，薛。陆总也可以叫她薛夫人。这才多久没见许小姐？这就嫁给封存的薛总了。陆总身边这位，据说是谈了六七年的女朋友了。那许小姐和陆总之间是空穴来风？不会吧？说不好，谁才是第三者？薛夫人，时间不早，我们不管。我发了，但肯定很贵，我们不用花这么多的钱的，拍卖会就是看个热闹。丹麦红宝石冠名异地，现在开始竞拍。两千万。嗯，真的太贵了，不要。你的独奏会代表这个冠名，一定非常好。五千万。五千万，还有更高的出价吗？阿燕，便宜就是。五千万第一次，五千万第二次，五千万第三次，恭喜这位先生拍得此项藏品。徐梅，我有话跟你说，有什么话不能打扰我，面一起说。我和徐梅要说的。薛总的方法，就算他结婚，你也不能干什么子。行，我刚好有几句话要跟陆总说。没事，我就去说几句话。等你。雪梅还真是好朋友，没了陆指点，还有你薛总要给。陆总，请你稍微注意一下自己的行为。我先生可能会吃醋的。小美，你还在生我气？你生气？陆总，我很尊重你的选择。你喜欢简英是人尽皆知的事情。
直到现在都会有人说你一句忠贞不渝，我有什么好气的？你没生气，为什么会和薛层结婚？你俩上学的时候明明都不对付。可就是和我不对付的薛层，在知道我被传黄谣的时候，都知道替我出头。而、哎、你，陆之言，我在陆家住了许多年，在我心里一直像我哥哥一样。可为什么会这么针锋相对？只是因为你毫无顾忌的伤害我，践踏我的尊严。我不会对一个不爱我的人付出一辈子。你不懂吗，许梅？你喜欢薛总？哎，许梅，你来了。我记得这个粉红色的爱马仕是你的，对吧？怎么会背在他身上呀？之前陆先生确实送了我不少东西，可是我先生有些吃醋，我就转手送给了简小姐。不过那些东西都是新的，我没用过，我想简小姐应该也不会介意。只是这只包应该是我打包的时候不小心装进去了，上面还有一点红酒渍。要不要我买一只赔给你呢？你记错了吧，这只包是陆总前几天送我的，跟你没关系。我就说嘛，简小姐是陆总的朋友，陆总怎么可能让自己的女伴儿背一个二手的包呢？不见了。许梅，你让我下不来台，你给我等着。阿言，时间不早了，我们也回去吧。我让司机送你回去。公司还有点事，去处理一下。能不能帮忙看看这只包的走线处有没有红酒渍？好的，小姐，现在就要清洗吗？嗯，先看看有没有红酒渍，有的话就清洗一下。好的。嗯、这包交界处走线颜色略深。应该是被红酒渍污染到了，看这污渍时间很长了，清洗的话应该很难清洁干净了。小姐，小姐，吵什么？这包我不洗了。什么人呀，真是倒了大霉。你还想和气，难听死了！简小姐，你真的很……许梅，你还真是阴险！为了破坏我和阿野的感情，你真是无所不用其极。我破坏什么了？你今天来，无非就是想问这只粉色包包是怎么回事。明知故问。可昨天晚上我已经承认了呀！昨天晚上我说的每一句话都是真的。那一箱珠宝就是我送的，你什么意思？你自以为是的宝贝，今天全部都是我的。陆之眼虽然不重视我，可他也从来没有亏待过我，所以他每一次出国都会有不少的珠宝送进我家。简燕，你说的对，珠宝这种东西，还是别人送的好。肯定是你骗人，阿姨不会这么对我的，简燕。你以为陆之言有多爱你？不可能，休想破坏我阿野的感情！陆凯，简小姐，陆总不在，陆总真的不在。你别拉我，我今天必须要见他。简小姐，你先给陆总打个电话吧，陆总今天真的不在。怎么了？你在公司吗？我在门口，我想见你。我不在，有什么事儿完了再说。陆真，你真的爱我？当然爱了。你爱我，却任由许梅拿着她的二手货来羞辱我。别闹了，莹莹，出去谈的事办好。你想去的话，下周就可以去。我最近有点忙，就先不见了。
Aya. Aya.许梅，有什么事吗，陆总？你和简小姐轮番来打扰我，多少有点……我天天跟你道歉，对不起。不需要，如果你是来道歉的，那就……你不觉得想离婚吗？陆之言，你有没有一点边界感？我那天说的还不够清楚。我没有喜欢过你，甚至有点讨厌你。咱们俩是做陌生人，干嘛？许梅，干嘛？你到底对我有什么不满？我明明给过你承诺，你为什么还要找另外一个男人来糟蹋自己？陆之言，我和薛岑在一起，怎么就算糟蹋？再说了，你的承诺值几毛钱？你有功夫在我这儿耍嘴皮子，倒不如去哄哄你女朋友。你以为薛岑是什么好人？跟他在一起。后，陆之言，好人也好，坏人也罢，那都凭你强，你连个人命都没。晚上约会吗？好呀，我带你去个地方。老板，十份牛肉，十份烤鱿鱼，还要两个鲳鱼。好嘞，你们先坐，马上好啊。哎，小姑娘，好久不见呐。老板，你还记得我？当、啊、然了，我还记得呀。你那时候经常逃课到我这儿来吃夜宵，我还批评教育过你来着。哎，小伙子，你也在呀、啊？对啊，好久不见了，好久不见，好久不见。老板，你怎么认识他？这个小伙子呀，之前啊就在这附近兼职打工，见得多了也就认识了。行，那你们吃，不打扰你们了啊。你上学那会儿还在这儿兼职了？啊，对，那时候家里出了点事，所以说就不出来兼职了。是出国的事情吗？差不多吧。哎，你快吃吧，再不吃就凉了。所以说你成功呀、啊，在我睡觉的时候你就已经走了。在成功也都是你。你吗？我说的是，再成功也都是我们夫妻的共同财产。那就拿你的共同财产，再要两份鱿鱼吧。好。老板，哎，再来两条烤鱿鱼的。好嘞。雪蚕，有什么事吗？对不起，你没资格道歉。雪蚕，你怎么去了那么久啊？不知道的还以为你被拐卖了。借关了。与你无关，薛公先生，请你以后不要装作认识。爸爸，乖。我有点累了，我们先回家好不对不起，前天晚上心情不太好，又找不到的感受。这点我们再去好吗？行了，别哭了。你是笨蛋吗？没有人是万能的，你也有脆弱的一面。我希望。你能跟我说这些，我不是只能为你保护的。那个人是我的父亲，是李医生的父亲。我一直以为
，我挺幸福的。我有一个很爱、很爱我的妈妈，她有一个很好听的名字，叫方茉莉。也不知道从哪一天开始，我我妈经常也不会送。我妈常常一等，就是一夜。爸，这是怎么了？今晚怎么又没回家？后来，我去跟踪他，在人家门口守了很久，发现他不仅出轨，连孩子都有了。再后来，求求你了。他想给他孩子一个，你就大发慈悲，给我和孩子一条活路。我妈就受不了，冲出去想找我爸对峙。可能是接上火车吧，结果就遭遇到了车祸。结果我妈头钱还没过完，他就跟那个女的再婚了。你是不是赚走了我妈所有名下的财产？是又怎么样？给我钱！我要给我爸买墓地。这有两万块钱，别再来找我这有两万块钱，以后别再来找我。小美，你知道，那个时候，一块墓地就要三万块。是吗？你嫁给薛慈之后，他就是这么着吗？你什么时候这么丑？我明明比之前胖啊！他照顾的我怎么样，和你有关系？他很好。你以为他是什么好？他无缘无故对陆氏台下告诉你，你真以为他是真心对你？自己做生意没本事，就赖别人打架。薛总需要喝咖啡吗？你怎么来了？有吃过早饭吗？吃过啦，我没什么事情，就想过来看看，看看我们薛总有没有资格。我刚刚在楼下遇到陆之言，他说你在针对陆氏。他是这么和你说的。他是这么和我说的，不过我没心，我觉得你不会做这种事。的确，不是他说的那样，就是一个很正常的商业竞争，他所需要的东西，别的企业也需要。他出的价格没有别人高，就是我在针对他。如果是这样的话，你就不用理他，就按正常的流程走就好了。那如果是？我真的在这里，你开心就好。要我说，你就是活该。你是不是早就知道徐美有薛曾结婚的事？没比你早多少。你应该告诉你，我告诉你干嘛？人家现在这样挺好的。再说你不是一直挺讨厌他的吗？你说许梅还愿意回头？你以为你是什么呀？你凭什么觉得许梅会回头啊？人家现在好不容易放下你这个渣男了，有了自己的新生活，你现在又让人家回到你身边，哎，是不是我们所有人都得围着你转呀，陆总？除非，你告诉我，你喜欢许梅？那简一呢？简一又算什么呀？可是他喜欢了那么久，怎么能这么快就跟另一个人结婚呢？一个人能这么快放下一段感情吗？放下一个人。不是一瞬间的事那是一点一点的失望累积起来。你扪心自问，你对许梅怎么样呢？怎么脸说这种话？以后啊，跟
跟许梅有关的事。不，但凡是沾梅的，别来了。你忙完了？你这是？哦。忘了和你说，乐团有个活动，要去锦城的剧场做演出，估计要两三天。现在签完地，把它删掉，给他吧。我要回国了。所以呢？所以你不应该接见，顺便带我饱餐一顿。然后给我介绍一些国内 S 家的资源吗？你想得美，不可能。啊，哥，你不能这样。是表哥，你好好的不在国外待着，回国干什么？我哥偷偷给我资源的事儿被我爸发现了，所以我只好回国躲着。表哥，你有所谓的房产借我赞助吗？没有，我的东西都是我老婆的，喜欢她。老婆，你是说你有老婆了？我有嫂子了，那更好了。为了符合你温柔善良的美好品质，你更应该帮助一下你这个可怜兮兮的表妹了。我妹妹，你有妹妹？啊，我舅舅的女儿，她还有个亲哥，我们关系还算融洽。她最近想着回国发展，想让我找到房子给她落脚。好险。差点以为薛子在国外有外遇。在外注意安全，行李箱里我放了很多家产，晚上记得注意保护，别起来。你也是，晚上不能不太好。许梅姐，这是姐夫送的花吧？是的，这个时间了，我们还在等人吗？啊，在等一个新来的老师。新来的？新老师来了。新来的老师姓简，据说是从国外进修回来的。原本和我们一样是乐手，只不过因为手受了伤，不能演奏了，就转行去做音乐剧了。许梅。以后请多多关照，关照谈不上，陆氏公子把你塞进来，要关照也是你关照。贾老师，还是赶快坐好吧，原本就等着您来，现在都上车了，总不能还让大家等着你吧？贾老师，恕我直言，陆总的耐心不好，有些脾气可不要闹得太久了吗？陆总的耐心不好。有些脾气可不要闹得太久了。我还要演好真。小姐，嗯，你跟那位新来的老师认识呀？嗯，不过关系不好，我尽量避开。还好，就是大巴车坐的也没睡，腰有点酸。吃饭了吗？还没呢，已经让助理去点了。哦，对了，简英的新工作也在剧院，不过负责的方向不同，以后也算是同事。要不要我找人把他踢出去？不用，这点小事我还是能处理。你小心点，私底下不要和他单独见面。见面了，要随手公布，不要让自己吃亏，知道吗？知道了。我们准备出门了，你还是吃饭了。好。我要回家，我要回家。哎呀，你等一下，你相信我，这个人绝对靠谱。哎呀，他是我找的国内最顶尖的，你相信我，你一定。那医院怎么吵得那么凶？不知道，去看看吧。太子，你就是被骗了。这地方能拍出什么鬼大片？我都快被冻死了。哎呀，那个人说他就去车上取个东西，他一会儿就过来了。不信你个鬼，他就是个骗子。你你你你你你喝点水，瑞姐。我回家，我找我哥。啊啊啊！这边路滑，你小心点。谢谢你啊，美女姐姐。我叫许梅。嗯嗯，我叫方不蕊
，是个小模特，是他叫林子泰，我们叫他泰子。你们是在这里工作吗？这边路滑，还是小心点。我刚回国发家，泰子给我介绍一个很厉害很厉害的摄影师，但是照片还没看见呢，就唧唧歪歪的，给了一大堆意见。可能国内外摄影师的关键点。这里晚上很冷的，一定要注意安全呀、啊！我现在就想回去了，真是的。我有带了姜茶，你晚上回去泡一点。谢谢你啊，明姐姐，你不光人漂亮，而且好贴心啊。师姐都被你说的不好意思了。姐姐，你有男朋友吗？我结婚了。哎，好累啊，我先去洗漱了。好。工作忙了，算是吧。在外面注意安全，姜茶喝了吗？别感冒了。喝了，今天出去还遇到了一个小模特，跟他挺聊得来的，就分给他了几包。还分了几包呢，倒是很少见你和陌生人聊得这么开心啊。我也不想啊，可是人家叫我美女姐姐了。美女姐姐，原来你喜欢这样的。你可比我大，别乱叫。行、啊，那你叫声哥哥听。哥哥。帅哥，我明天就可以回海城了，要不你和嫂子一起请我吃顿饭？不要。不是吧？这年头有人结婚还藏着掖着，你这哥哥怎么当的？还怪我今天遇到那美女姐姐。美女姐姐，遇到一个人美心善的美女姐姐，看我工作辛苦，还给我姜茶驱寒呢。你现在,在哪？锦城。你嫂子出差了，等她回来请你吃饭。你说真的？那我住的地方，表哥，你可以施舍一下吗？可以，你到了海城，我让助理去接你，都安排好了。表哥，你真好，祝你吃好命百岁，当人贵子。好、嗯我还以为你有多大本事，明天演出就表演这个。你两面三刀的样子，我还真挺想让别人看看。那你可能要失望了，明天演出有海城卫视的人来拍摄，到时候可别拿一些上不得台面的东西来丢人。丢人？锦城虽小，但剧院演出水平也不差。别忘了，你也是小镇出来的，做人可不能忘掉。<笑>我也很期待你明天的。向晴怎么这么早就去洗漱再不来，某人的胃病都要呕出来。我和向晴换了房间，他还让我好好照顾你。我有碍事吃饭。吃面包也叫吃饭？快起来吧，我给你带了面吃。好，你真好。
表演的很棒。哪里来的鲜花、啊？这可是我在街上逛了很久，只有一家店卖这种温室向日葵，但是他们不出售，我可是求了很久才买到。谢谢。你好，许小姐，我是海城卫视主持人蔡莹，这是待会儿可能会提到的问题，你先看看，准备一下。好，坐。许、嗯、梅真是天生好运，拉一首这么普通的曲子也能接受电视台采访，薛曾爱对她千依百顺。小梅，和薛总审了几个月，就处得和老夫老妻一样，不知道的还以为你们谈了很久。你有心思来关心我，不如好好巩固一下自己的位置。陆先生年纪也不小了，联姻对象可都是排着队在等。俺也会和我结婚的，我可不像有些人一样善感之倒贴。简小姐，小梅她脾气好，不与你计较。可是我这个做丈夫的。不能看着他受气。简小姐既然不把我放在眼里，那就做好准备了。你真的要为了我对付简英啊？你没看到他在无视我，而且我就是单纯看他不顺眼。你可别自恋。真是傲娇鬼啊！你是层层公主吧？和公主一样傲娇，却做着歧视的事。我的薛岑是个公主吧？你再说一遍，你叫我什么？层层公主。好，你就是仗着我不敢欺负你，是吗？你要怎么欺负我？你猜。那个许小姐，你准备好了吗？我们要开始。嗯、你猜。徐老师，您准备好了吗？我们要开始了。啊，我们是在这里采访，还是去别的地方？没事，就在这儿吧。不过这位，呃，他在一边等我就好了。他是我先生，要等我结束后一起回去的。那我们就开始啦。嗯。来吧。永远都是这样从容自信。还好我足够努力，现在也能自信的站在你身边了。谢谢。这采访要发出来，许小姐要火，收视明星都不为过。我们收视率也可以上去了。这是公主病犯吗？哄哄她吧。层层公主，不高兴什么？叫岑岑可以，别叫公主。那我要是怎么叫？醒叫就叫吧，别在外面叫就行。那这个是不是我的专属酒席？什么？嗯，就叫你公主，是不是你的专属酒席？嗯。想陪你追着云落。薛岑，请进你好，公主。我谢医生。你不碰我，是不是因为怕你会麻烦？其实我可以。不是，我。我只是觉得这里不方便，而且也没有那个东西，我又没有随身携带的习惯，所以就……快去吧。我刚刚好像误会徐层，差点自荐酒席。你别说说，他明明忍不住还刹车了。我以为他是怕做了不好离婚，结果他只是说没道具，好尴尬，感觉像是欲求不满的样子。我已下单，回家记得签收哦。什么事儿啊？阿姨。
。我回海城了，我们好久没见了。之前是我有点小脾气。你什么时候来看看我？我明天过去陪你。最近晚了，你好休息。叔，你怎么到我家里来？明月，我实在没有办法了，让我进去说好不好？明月，你帮帮我好不好？发生什么事了？你要录制点帮帮文婷，她被人抓了把柄，现在还在局子里呢。怎么会进局子了？听说是被人举报了，证据确凿。我们到现在都不知道证据是哪来的呀。叔叔，你听我说啊，这件事在上面肯定是有人压住的，但是我最近跟陆志远关系有点紧张。那那怎么办呀？我们找不到人了呀！我，叔叔，你最近是不是得罪什么人了？比如许明？应该不可能，许家不是早就没落了吗？许梅现在可是薛太太、封层的老板娘，你觉得封层有这个资本？我知道了。你什么时候准备的这个警方？那天你跟我提过后，我就去问了朋友，还特地咨询了一下物业，毕竟想找一个警方，还要考虑个音响。你也走以后要想提前啊！刚刚那首曲子很难的，没几年功力，根本拉不出来。一时兴起罢了。出国那回，跟着后面学了一段时间。你、啊、还真有趣啊！学习成绩好就算了，就连拉小提琴那天不一样。那我就当你是在夸我喽。窗户也换了。全新的隔音玻璃。你出差的时候，我突然加紧换。其实你不用对我这么好，那我对你差点。好了，不要想那么多了，快去吃饭吧。我去和安安逛街啦。等一下，不要怕，我男人。这不会就是传说中的黑卡？你拿到的那个？这是我的工资卡，里面都是我在奉承这些年的股份分红。你拿去刷的话。应该跟额度的没什么区别，别舍不得花，知道吗？记得回来的时候给我带件外套。明明衣柜里面有这么多名牌，不喜欢，就卖我经常穿的名牌。知道了，乖乖在家待着吧，小人。好、哦。小姐，小姐，其实你救救我，不然我会打死的。二嫂，还不还、啊啊？你终于跑到这了吗？许梅，你救救你救救我，我救救我看我。许梅，求求你了，你救救我吧。走，我们是朋友一场呀，你不能眼睁看着我被家暴啊！啊，等等，我要报警。这里是新月商场的西大门，有一男一女在打架。回来！先生女士，您不能在这里闹事，请帮我们去办公室协调解决。去，去干啥？哎，刚刚的闹事的没把你怎么样吧？是方叔。啊，方叔，就刚刚的闹事的。哎、啊，对了，你知道吗？原本文婷是要直接关进去的，结果方叔知道了，连夜就卷铺盖走人了。但是文婷请了律师，取保候审了。哦，对了，他们没把你怎么样吧？没怎么样，就是认出来我了，非要我救他。我又不是有病，嗯、直接打了幺幺零。好在他现在自身难保了，不再见不了他，真舒服。好了，不说这个了，我还要去给薛总买衣服。哎呦，这人谈的恋爱就是不一样了，都容光焕发了。走吧。你说是这件好呢，还是这件好？你现在可是薛夫人，纠结个啥呀？全部拿下。对、嗯
，说不定他两天都醒。嗯嗯嗯、说，这张。你好，一共三十五万零六千。公主果然娇气。<笑>银行这边许明住这儿吗？有号快递。啊，就这儿，给我吧。好，没事。嗯。最近有没有在网上买什么东西、啊？有一个叫“光之守护者”的，给你寄了个快递。没有啊，是不是记错了？没错，写的就是你的名字。算了算了，我替你拆开看看。早天挂了。晚点开心是什么快递呀、啊？特殊专用雨伞。特殊专用雨伞？我什么时候买的雨伞？你看什么呢？这么专心？刚刚我快递到家，薛曾说是我买的雨伞。我什么时候买的雨伞？雨伞，嗯，你看，嗯、呃，你记不记得你前两天出差，我说给你送一个礼物来着？所以，薛才你说，嗯，那我要不要跟他？算了，反正都是买给他的，你买的和我买的有什么区别？那你现在要不要回家？不，继续逛。不到晚饭时间绝对不能去，老板我得设计。为什么一定要有？因为我答应他，那就祝你今天有一个愉快的。赶紧去洗手，饭菜都做好。<笑>要不要喝点酒？酒后乱性，嘿。是这点。喝多了不记事，少喝一点，小心。我发现你还挺适合做人老公的，根本挑不出错来。喝错了，我只是喝错了。嗯再贵一次。是你买的，以为你是在暗示我。原来只要我摇头，他随时可以停下来。我愿意。
我表妹想和我们一块吃顿饭，你想去吗？行，那一会儿你陪我去商场给她买个礼物。不用这么麻烦，我已经替你准备好了。我们家公主还真是全能。这不是为了配得上你，我才潜心修炼这些技能。公主不介意我这样叫你吗？你不是喜欢这么叫吗？是喜欢你才这样叫你的。又求婚又表白的。我可真是手足无措。有没有人说过你嘴什么？嘴硬可以治。怎么治啊？多吃软饭。这位美女姐姐呢，就是你嫂子。真的假的？当然是真的。哦，对了，方特助明天会带你去办房屋过户，算是你嫂子送你的戒备。嗯，哥，你说的是我现在住的那套。啊。嫂子，你太好了，你是全世界最好的嫂子了。行了，在国内的工作感觉怎么样？嗯，就那样呗，大差不差。随便混混，有客有饭吃。那，别饿死了。收下吧。你还要我私房钱啊？看来你的工资卡不止。呃，我我那个就是自己在外面还有一点点别的投资。开玩笑。你表妹是不是和家里闹矛盾？我母亲姓方木，是 F 国小有名望的贵族，可她为了爱情，和娘家断绝了了。小蕊骨子里很笨，和我一样，我是一做到小有成绩的主，她也离家出走，进了娱乐圈。那你岂不是她的榜样？可她终究是方木家的人。我女儿不孝呀，周家我们老两口都不管，一个人呀跑到城里面来风光。是啊，我们太不容易了，找了老半天才知道他在这儿，亲爹亲妈他都不认了呀。是呀，他不认我们呀。你女儿就在上班吗？是，她就在这上班，就在这上面。大伙儿跟我们俩评评理，给我们总总办办吗？那两位你认识吗？你不是一直想知道我怎么对付景明吗？这两位就是贤妻的父母，这就是你想到的办法。所以你会觉得我的方法很拙劣？不会，这都是他应得的。怎么办？我的琴弦断掉了。是不是你动了我的琴？不是的。我一直在休息室，不是简英做的。我来的时候，我们一直在打电话。你是污蔑人。在想什么呢？想到了些不好的事。薛岑，如果有一天出了事，你会选择相信所谓的证据，还是站在我身边？我相信你，这就是证据。我会一直永远都站在你这边。许梅姐，你看到门口那对夫妻了吗？昨天他们就来了，也不知道要找谁，凶神恶煞的样子，像是来讨债。我说的倒像那么回事，子女债又何尝不是债？我不认识，我是雪怀胎生下你，你你竟然说不认识我们！妹子，你现在发达了，就想跟父母撇清干系了啊？爸爸，这这这位先生是我们茵茵的男朋友吧？这茵茵好长时间没回家了，我都不知道在哪儿。这好不容易回国了，我们赶来见一面。是啊，茵茵，你不能富贵了就把父母都忘了吧？啊！你先处理吧，我回公司了。
哎，你这么多年没有回来，现在回来做什么？看什么看？都散！哎呀，金爷，你弟弟啊，考上高中了，可是他学习成绩不好，啊、我们想啊，让他出国去。可是我们这手头啊不宽裕，钱我没有，我们已经没有任何关系了。回去你们还是早点回去。哎呀，我这脸好苦呀！这女儿好不容易又出去了，就不认爸妈了。老师，这就是个白眼狼啊！大家快来看看呀！小姐，大家给我们评评理。小姐，赶紧处理一下吧，这影响太坏了。够了，你们别闹了。说吧，要多少才肯放过我？五万，五百万，你们疯了吧？我上哪去找那么多钱？依依，就你这身上的衣服都值好几万了，你把你那首饰啊、衣服呀、啊、都卖了，帮帮我们呀、啊！好，我给你一个星期，到时候呀打到我账上，不然我们还来，还来闹。知道，你回去吧。雪梅姐，你看，真想不到简老师居然是这样的人。发这种视频，不像薛曾会做的事啊。哎，这没有了，看来是有人撤了热搜。哎，网上的事情都看到了，刚看到了。网上的事情不是我做的。是文婷，文婷，对，文婷知道我针对她，是因为方叔从前对你做的那些事儿。本来他们两个是打算离婚的，可结果方叔怀孕了，文佳非要留下这个孩子。文婷就去查了一下，方叔以前做了很多蠢事，但几乎都跟剪影有关。其实一开始看到的时候，我就没觉得是。那我一会儿下班去见你，给你带蛋糕。嗯要草莓加鲜奶。好。姐夫电话呀，怪不得大家都说恋爱使人年轻。你最近气色可好了，爱情的魔力可真是强大。我给你制止，怕你伤到别人。你要我怎么放开你？你把我爸弄过来，还找人拍我，想毁了我。我不找你找谁？你查够了。如果是我的话，我只会做得更不。我会曝光你们家的地址，还有你干的所有龌龊的事情。反正舆论不在我真相，不是吗？不是你，那会是谁？你把方叔当把刀，却没有想到刀也有反噬的能文婷可不像方叔。没那么简叶呀，最近舆论闹得很厉害，你就暂时在家休息吧，不用来救援了。好。怎么样？有没有哪里受伤？我能有什么事儿啊？还没碰到我就被我制止。不过每次我一出现事情，你都跑得飞快，你是不是有内应？那是因为我时刻关注你。走吧，我们去买点菜，我回家给你做好吃的。那我的早餐可能都有，草莓夹心蛋糕，我记得。<笑>陆阿姨啊。自己出来逛逛，和我老公。陆主任，好。妈。陆阿姨、啊，甜、哎、甜，您和陆叔叔最近还好吗？好，都好、嗯。小梅，这位是楚家的小女儿楚甜。楚小姐好，姐姐好，姐夫好。时间也不早了，我们就先不打扰各位，明天再来。小梅，有事吗？没什么事。怎么羡慕呀？和你没关系。走吧，阿姨。陈
我剪一个短毛发，也不算是吧。他打翻我的三明治，直接把他的头摁在桌子上，那狼狈，他不想走，有骨气。不过你们家薛总这个饭菜确实做的可以，他是不是在国外进修过新东方呀？国外可没有新东方。<笑>剪辑了。你肯定是上次没有办法上厕所那件事儿，太没放心上。因为上次的事儿老家都知道了，再做一次是不是不好？不会吗？我是男女朋友，老师知道了又怎么样？再说了，他无情无势，受点欺负也只能自己受着不是吗？那我们先放学去找他吧。哎，你对这个李子如还有印象吗？好像有，他家是不是还挺困难的？嗯，的确不好，但他成绩挺好的，跟陆之言并列前茅，而且啊，他好像还喜欢陆之言，给他还送过情书呢。那他现在呢？好像退学了吧？我哪知道？退学了？简英这次真的是自作孽了，就连陆之言救不了他。那你说，爆出这个视频的会是谁啊？很有可能是他自己都想不到的人，应该是方叔。方叔，因为上次的事老都知道了，再做一次是不是不好？不太好，我是男女朋友，老师知道了又怎么样？他无情无势，受点欺负也只能自己受着，不是吗？你还有什么说的？这是方叔自己爆出来的。文婷已经知道了，当初方叔给他下药一夜情的事，都是你出的主意。你什么意思？那你现在准备什么都不做，让我等死吗？那是因为我一直觉得你单纯善良，而现在你的形象会影响我和陆氏。知道这段视频里，如果我的名字没有消音，陆氏会失去什么吗？我为了和你在一起，宁愿被别人叫小三，别怎么能这么狠心？那是你自己自愿的，自为之。陆之言，这么多年。我的青春都压在你身上，我的补偿呢？补偿，简言，你知道我在你身上花了多少药？你跟我谈补偿？那你是不是忘了，我这只手有一半原因是你毁的？那不过是个意外，每个人都会有阴间，我也。你明明知道这就是个意外，还信我的说辞，把一切过错归咎到许梅身上？你是真信了我，还是想顺水推舟，将自己置身事外？<笑>简一，你想的太简单了，觉得我会信你？我去查过，那辆货车司机确实跟徐家有关系。我查到了转账记录，你有证据，他当时怎么不报警？如果许家大小姐陆家义女买凶杀人的消息传。我损失的可不是一点，就算我不喜欢他，也不至于害了自己吧。哦，对了，这栋房子就当给你的补偿吧。今天的热搜我看了，陆之言没出手，基本就可以看出来他打算联姻和简英分手。那你有什么看法？你觉得陆之言很爱简英吗？不仅是现在，就是放在从前。他也没有很爱他，不然也不会不了解简英的家族背景，更不会在简英父母掌上纹时特别三声。如果是你，你会怎么做？怎么做？他父母无非就是要钱，给他们一笔钱，去做一份有法律效应的亲子关系断绝书，这样也就能一劳永逸了。是啊，这么简单的问题，他又喜欢简英。为什么选择自闭呢？因为丽，他对简英有好感，而又不想给他完全的自由。而简英的父母，就是他可以把持的度。小美，陆之言没有表面上看上去这么简单。有什么事儿是我不知道的？怎么不说啊？他调查过你。我以为什么事儿呢？我知道，就是简英出车祸的时候。他一直认为是我买凶杀人罪调查过我，就是不知道有什么证据能让他坚信是我。好，那我再去查查
，你也别太在意，知道吗？我相信你是不会做出这种事。最近有简英的消息吗？没有，他最好从我的世界里消失。听说他最近在卖西水湾的别墅，但是没有三只卖不出去，他就缠着陆之言闹，陆之言最后用市场价把房子给收回去。看来陆之言是要彻底跟简英断了关系，舍得拿出几千万的流动资产。要真能断干净，我们就清净了。最害怕呀，他最后又闹，惹得我们一身骚。要是真有什么事儿啊，也会直惹得陆之言一身骚。梅梅，今晚过来吃顿饭吧。你很久没来了，带着薛参一块儿来，他怎么说也算我们半个女婿。好。陆阿姨电话，他让我今晚带薛参一起回去吃饭，那不是挺好吗？挺好。可是被陆之眼盯着吃饭很不爽。你要知道，你和陆之眼闹掰到现在，过得更好的可是你呀、啊！你要好好在他面前显摆显摆，塑造他的锐气。再说了，薛泽不是也去吗？他那张嘴老厉害。你说的对啊，那这个任务就交给薛泽，我负责吃饭，吃完饭我们就溜。陆阿姨，我回来了。那。叫你回来吃个饭还带礼物，都是薛岑买的。您和叔叔怎么也算我半个娘家人？什么半个不半个，都是一家人。阿、哎、雅一会儿就回来了，有个好消息要告诉你。是我不太好。外面下雨了。啊，刚下。大家都过去吃饭吧。小梅她不爱吃山我没有不爱吃山药。陆家这么多年山药没有上桌，不过是因为你自己山药过敏吧？谢谢老高，爱吃。今天啊，叫小梅回来吃饭，主要是为了说个事儿。阿衍和楚田的婚事啊，大概可以定下来了。不是，什么事儿、啊？门外有个女人找少爷，说是有很要紧的事。什么人呀？外面还下着雨呢，快把人叫进来吧，让客人淋雨可不太好。你说对不对啊，陆阿姨？楚小姐说的是，万一真有急事呢？不如先让人进来吧，让他进来吧。阿姨，我怀孕了。孩子如果是你，我会不会？这件事我会在婚礼前处理好，孩子不会出现在你面前。陆之言，你什么意思？给你的亲骨肉你也这么狠心吗？我原本以为给你给的够用，你应该知足，不该留的就不留，应该清楚。陈教，行了，能都别吵了吗？真就不知道人家心。小妹妹。靠孩子是留不住男人的，我看你这样淋雨，想必也不是为了孩子着想吧？想要多少钱直接开口说，这是卖惨给谁看的？男人可不吃这一套，你直白点，反而更讨人喜欢。就是这可怜的这孩子，还为你们的爱情陪葬。我说了，这事我会处理。陆之言，你谁呀、啊？我凭什么听你的？这还没结婚呢，就这么威风，不过也好，不想唱。三条腿的蛤蟆不好找，让他这个男人多的是。甜甜，陆阿姨，您请坐。您是很好的人，只不过这件事情我确实有点草率了。不过我也有选择的权利，那我们就好聚好散，我就不参与陆先生的私事了。咱们有缘再见吧，下次我们登门道歉。薛小姐，我很中意你啊！若是薛总对你不好，记得找我来玩。不麻烦楚小姐。陆阿姨，我们也就先回去了，下次再来拜访。嗯。
，宋夫人，这可是陆之言的孩子。简小姐，之言我本就不满，加上你也不是什么好东西，我们陆家的血脉也是要讲究质量的，不是什么随随便便肚子生的都可以进入的。叫救护车来！你不觉得简英今天来的太巧了吗？她既然知道陆之眼要回老宅，按道理她不是应该直接去陆之眼的公寓或者公司吗？你觉得今天晚上谁的表现最出乎意料？楚田，你的意思是简英过来是楚田的安排？他不想嫁给陆之远，但又抹不开双方家长的面子。要在保全自己的情况下，毫发无伤的退场，而简英就是他计划好的一环。他也太厉害了。那他走之前和我说的那些话，不会是看上我了吧？你是不是忘了，自己是有老公的？啊？怎么样？病人领你受凉，孩子还是保护住了。对不起，不走。简小姐的父母拿了她的银行卡，当天就出了国，知道了。孩子没了，你在医院好好休息。出院后我会给你一笔钱，你别干着。是。你觉得你错了吗？这是我们最后的机我也是最后一次。薛藏，我看到新闻了。我现在就在医院。好，我现在就过来。好。小瑞，医生，情况怎么样？小瑞怎么样？没什么大事儿，就是头部受到了轻微撞击，多休养就行了。那他什么时候出来？一会儿就出来了。你们在病房正常等就行了。好，好，谢谢医生啊，谢谢医生。看到了，发生意外的时候，阿言也在。现在他在医院，想见你一面，不知道你能不能来一趟？好，我会去的。陆之言也在现场，还受了伤。陆阿姨说他找我事。没事的，过去吧，说不定他伤得很重。小蕊的，他还没醒，而且这里有林子他在，不碍事的。小蕊就拜托你们，放心吧。喂，薛总，简英被抓了，什么意思？据说是和今天早上陆氏商场的意外有关，大概率是他做的手脚。和警有关，他被抓了。走。我这也在里面。小梅，你先坐，谢谢。坐、嗯，我先出去。薛总，我回避你。他不需要回避。嫌疑人被抓了。所以呢，他被抓自然是有理由的，我只能说一句最有用的。你又不问问为什么？强生，就过来照顾。不只是你，陆叔叔、陆阿姨生病，我也会照顾。只是因为在那个时候，你不是重要。原来不重要的是，今天景英在商场做了手脚，导致发生意外，导致我要在上。他的后腰头一刀，医生说。伤到肾了，你叫我过来就是为了跟我说这个。以前的事儿我都知道，没想到前面骗我这么多
これ行こうこれじゃなくて。所以你想说什么？是想说你知道了是简音乐方书在学校造我的黄条，还是想说你对简音对我的伤害不屑一顾？他们是对我不好，但我也都一一还回去了。只是当初除了安安没人信任，你也难过。以前是不？你现在说什么都不重要。以前你没受过伤，不知道痛。现在你知道痛了，就想让我慷慨原谅。没有，小妹，就不能好好说话吗？我没法跟你好好说话。方木蕊是薛岑的表妹，这件事情该有的补偿，还是希望穆总能够好好落实。小梅，陆总要是真的知道错了，第一句就应该说对不起，这才是认错的态度。阿姨不知道阿眼之前竟然那样对你。叔叔阿姨，以前的事情都过去了，我现在过得挺好，找个护工好好照顾他吧。谢谢。陆总，您在办公室等着。呢。七点半，他来的倒是早。陆总，我的办公室呢？不让洗，裁勤配合一下啊。我要是不配合，你要是不配合，我也没办法。不过我和小梅在备孕期间，闻不得二手烟。行，这烟我可以不抽，但是薛总的所作所为不太好看。陆总，今天找你过来呢，也只是想跟你说一声，守好路是最重要，别发火，不惹到别人身上。薛总，你到底想的是？我们家这属于你，你手里的这份资料一旦交上去，你想不到我恨你。陆总，你别拿这个威胁我，没有用。如果不是顾及陆家对小明的照顾。你早就进去了，薛总，陆家也不会认你。陆之言，我可以看在小梅的面子上，不去举报你，但你的报应，迟早会来。我给你准备了个生日惊喜，我今天找到了，奖励。这么热吗？找不到可是有惩罚的。继续。你找到什么了？礼物是不是这个？这个才是礼物。我老婆的眼光真好，不过这表带上的字是什么意思？是心动的感觉。那这个箱子里面杂物，杂物，我看，我看像是密。哦，小草莓。你背着我藏东西，我要看看。所以，这就是你说的秘密。安安送的新礼物，既然是礼物，总不能辜负了别人的一番心意吧？你说。哎，来着看。这件事情对你来说，可能你会觉得很反感，但我觉得你有知情的权利，记得彼此为难。当年的车祸
，就是李祖如的父亲开车撞向的经历。你可以理解为父亲的报复吧。吴宇，这就是证据。或许，这就是陆志远认定的证据。真可惜。这件事要告诉陆志远吗？不行，他冤枉了你很多年。不用告诉他，没什么。不会是你吧、啊？真洒脱。哦，对了，晚上我有个应酬，他们得晚点回去。好，想喝点什么？哎，各位，咱们几个大老爷们在这喝酒，有什么意思？对不对，陆总？你爹的那个小印，好久不见，是不是藏家里？叫我说呀，陆总，这个小印颇有几分姿色，不如拿出来见见世面吧。下次，去。哎，你啊！我的夫人，也是你这个杂碎可以肖像的。薛岑，怎么，陆总要帮这个杂碎出头？有什么话跟我谈，别牵扯到其他人。所以，你不在乎别人说的任何话，是吗？我跟你谈谈也行，不过这个，我不能再喊。是谁呀、啊？敢说一不二？你知道老子是谁吗？我呢，姓薛，是凤城的总裁。凤城，行了，刘总，你先出去。刘总，你这么喜欢带人去见世面，听说你有一个爱女，改日我也带她见见世面。薛总，是我没有眼力见，冒犯了夫人，请您不要对我的女儿。刘雪，滚出去！想不到薛总也会拿无辜之人。陆总说这话，倒是对自己的认知不够准确。你什么意思？不重要，只是没有想到。什么歪瓜裂枣都可以在陆总面前议论许，他们又不知道许不知道。撇去薛岑妻子陆家义女的身份，他也不是这种人可以随意议论。他本身就是。还有，他是许家亲戚，他先是徐梅，才是我的妻子。明白了，这个怎么办？不过三言两语而已，他们也不能瞒。陆志远，上次在妓医院你说了这么多。我还以为你是有一点点的愧疚，我没有想到你从来没有觉得真心对不起。那次车祸，你以为是打错，其实就是你和简英作茧自缚，去把责任怪在他。你有义气，薛藏，说我作茧自缚，你什么意思？明天上午九点，凤城大楼，你去了你就知道了，这么多年有多可惜。有，陆总，来的挺早啊。我来不是和你讨论早不早吗？东西，陆总先别着急，先好好看看这个。你怎么查到这些？用心去查就能查到。况且我信。难道就没有犹豫过一次？如果当初是你看到这些转账钱，你难道就不会？不会，陆总，你就算怀疑。也至少当面问一下，可是你没有，因为你从一开始就认定是他做的。喂，又是有人来闹事，你坐吧。咋个？刘总的事我已经处理好，你大可不必躲私去。陆氏今天有人过来闹事，是因为你们旗下的东西本身就有问题，而刘总的事，是因为他本身人品品性不行。我只是做了一个良好市民该做的。小刘，送到周上来，喂他。陆总，您吃胃药了吗？陆总，要不然去医院看看吧，身体要紧。陆总，陆总，陆总，喂，快！
备车送陆总去医院。二叔，病人是急性阑尾炎，需要立即手术，签个字吧。谢谢医生。陆氏集团旗下分公司近日监察，商场内大量国际商品仍在销售。老陆，你快看看，这是怎么回事？这些的确是真的，陆总今天已经在处理了，但这些是临时负责人刘总做的，与陆总无关。还有这些是封存的薛总做的。小梅，你最近有没有和阿衍联系？没有。是这样的，阿衍现在在医院，不知道你有没有看今天关于陆氏的新闻？刘特助说，和薛总有关。陆阿姨，如果这件事情真的和薛总有关，那一定有他的隐瞒。但是这件事情确实是陆之言监管不力，您和叔叔的心血不该就这样给他糟蹋。小梅，阿衍的脾气，阿姨知道的只多不少，我们会好好跟他谈的。东西都带好了吗？爷爷肯定在等我。都带好了，我还带了一瓶好酒。对了，陆家的新闻你看，是我做的。那你还挺厉害的，他都进医院了，还是陆阿姨给我打电话我才知道的。那你会觉得我做的很过分吗？愚公呢？你又没有陷害，只是揭露真相。于思，我老公，我肯定向着。我老婆向着我就好，走吧。爷爷，元旦快乐！哟，这回来也不早说，有人多备点菜。就这些菜都够吃啦，菜马上就好了。幸好今天过节呢，我就多备了一点，不然你们回来就看笑话了。天哪，嗯，爷爷，舒服点了啊。好，就。最近和小雪的感情还好吧？挺好的，爷爷。我上次交给你的那些东西，他打理的怎么样？还可以的。爷爷，你不是很放心他吗？不是我放心他，而是他有让我放心的底气。小雪可是一个好孩子啊。底气？他没跟你说吗？那小子啊，可是拿了全部的身家来娶你的。他第一次。上咱们家的时候，就拿来了电子授权书，以他名下的股权啊作为聘礼，不然我怎么放心的把产业交给他了？他还没跟我说过啊。来，看看这个。两个人结婚后，无论婚后感情如何，是否离婚，所有财产尽归女方。爷爷，我知道他很好，但我没想到他会做成这样。他是很好的。哎，你们什么时候让爷爷抱曾孙子？爷爷，这种事情我还是要和薛才商量商量。那还得快点啊！爷爷啊，早就想抱曾孙子了。你看这家里啊，也太冷清了啊。听说陆氏总公司已经在调查了，好像有点不干净。你知道陆氏有什么不干净的事吗？啊，陆之言私底下洗钱。不意外，又听到一个好消息。<笑>昨天陆之言去医院割阑尾，楼商昨天看到他的时候，说虚的像赶了腰子一样。笑什么呢？这么开心？按、啊、说楼商昨天看到了陆之言去医院。好像割阑尾啊，罪有应得。对了，我订了明天下午五点钟去 F 国的机票，小瑞已经提前回去了。怎么这么突然啊？出什么事了？爷爷说他生病了，让家里人尽快回去。那你怎么都不着急啊？他、啊、老当益壮，估计就是想孙辈了呗。去看看他什么。嗯
，那你给我去找他，我会想你的。这样我也能去埃弗国一趟，给谢岑一个惊喜了。不是家里的密码，那会是什么？这个密码是“手机九个输入键里“草莓”两个字。这就是你独自一人生活的地方吗？喂，徐晨，我好想见。好。我马上回去。靠近阳台的地方有我准备的礼物，你要不要看看？我的每一茬、每一出，雪曾都在。弟兄们，先起来好不好？你怎么哭成这样？怎么了？你想知道什么？打上学时候出的一个谁身上？那你还说是哪个不死心的追求者？如果那天见面，我没有要你跟我结婚吗？其实我早就在回国之前就查过你什么时候去临阵，不然你以为我会这么巧出现在民政局门口啊？那你怎么不早点说？万一错过了？
。早点说，想不是最好的时候。我没有殷实的家庭，出国之后更是一无所有，更别说在你面前谈什么喜欢。如果被你,你喜欢我，比我喜欢你要多很多年。对你太亏了，没关系啊，只要你从现在开始喜欢我就行了。过去的就已经过去了，未来还很长，一直喜欢我也很难。我会的，我会一直喜欢你，就。嗯，你怎么？嗯，咋？这个是，这是，这是我母亲十八岁的生辰礼，不过后来还给了冯木匠，倒是没想到老爷子一直把这个留着在。听说我结婚了，说是送给我的新婚贺礼。这个会不会太贵重了？会，我妈要这件呢。一定很喜欢你。对了，一会儿帮我取一下音乐，一起干杯。好，给你的。爷爷，啊，哎，你你还真的回来呀、啊、你？有本事你倒别回来，把我气死在医院得了。不敢不敢，要是给您气出事了，我还得负责。我自然希望您能长命百岁。哎，你怎么没戴那个手镯呀？不喜欢？那个是他母亲的遗物，还是在他母亲的墓前戴上比较正式。哦，原来如此，那就随你便吧。大家都聚齐了，爷爷今天是有什么重要的事情要说吗？进来吧。我请代表方木先生发言、嗯，公布一下方木先生的遗嘱。爷爷，嗯，你这是干嘛？哎，我老了，没有多少活头了，省得你们成天都算计我。我提前安排了，这心也就安了。嗯这些遗嘱上面有方先生给你们的财产分配。爷爷，这太多了。你母亲啊，是我最喜欢的孩子，可是她为了反抗我呀，既然走了那一步，这百分之三的股份啊，应当是她的成年礼。如今她已经不在了，自然。应该由你来继承，你就没必要拒绝了。<笑>孩子，你以后就不用再来了，好好的过你们的日子吧。好，您注意身体。嗯。今年入室的最高知情人被卸任，新上任的知情人叫林家栋。不对，现在应该叫他陆家栋，是陆之言母亲的侄子，现在已经改名到了陆家栋下。可陆之言毕竟是陆家人，直接找人取代他，会不会人心不稳？陆之言做的事，对陆家伤害很大，所有的股东都想着把钱收回去。自然对新上任的执行人表示欢迎，而且那个人很厉害。今日陆氏的股份已经有灰暗的趋势，可谓是强倒众人推。陆之言已经是无路可退了。这两个人还真是各有各的道理。安安今天跟我说，简因此在远。像他这种校园暴力者，最不受人待见。无影。算了，和我们也没什么关系，就当听个热闹。走吧。
。我的演出服在试衣间，不知道要不要我们自己换。你怎么样？听说你有演出，我来给你祝贺。我之前也有很多场演出，并不需要。我知道现在说什么，年后我拿你的牌顶，少说也得带个四五，三四十千，我来求求你给原谅。那你的成因很明那你的成因。现在够。原谅这种事，就算是下辈子也不可。你曾经跟我说过一句话，我心里。陆真言是真的对不起，潘总。一直都是你向我求的，这次总该轮到我。我希望我们的小草莓新的一年能过得更快，我也会更加爱你。所以，要不要嫁给我？嫁给你，我愿意。